എസ്എസിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെയിൽവിൻ്റ് സി എസ് എസ് കൺ ഇതിന് മുമ്പ് അറിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ താ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ടെയിൽവിൻ്റ് സി എസ് എസിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെയിൽവിൻ്റ് സി എസ് എസിൻ്റെ അത് പോയി കാണാവുന്നതാണ് പഠിക്കാവുന്ന പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരിടാം നമ്മൾ നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഓക്കെ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം സേവ് ചെയ്തേക്കുവാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫയൽസുകൾ വേണം ഫയൽസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇമേജസുകൾ വേണം ഇപ്പം നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടുമൂന്ന് ഇമേജ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ടെയിൽവിൻ്റെ പേജിലല്ല ടെയിൽവിൻ്റെ അകത്ത് പോയി നോക്കാം ഇമേജസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ഇമേജസ് ഇല്ല സി എസ് എസിൽ പോയി നോക്കാം ഞാൻ ആ ഇമേജസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കട്ടെ images tell me to see as images profile okay ivade und images idu nan idilekku move cheyyo to endra nu vechina namukku aavashyam varu ee image aanu nammal inu use cheyane or profile card aanu nammal actually cheyan povunnathu idu namukku onnu close cheyam nammada project ega namukku vara okay appo tailwind css ne first nammada project il add cheyanam adhe link nalla ivade aanu nammal add cheyanathu appo nan ivade vannu ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വരാം അവിടെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസ് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു സ്റ്റാർട്ട് ലേണിങ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റീഡിയൻ ലിങ്ക് കാട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ആഡായി ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ബോഡിക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം ബോഡീനെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബോഡി കൊടുക്കുവാണ് ബോഡിക്ക് ഞാനൊരു ഫോണ്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഫോണ്ട് ഡാഷ് അത് സെൻസ് എന്ന് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസർ ഓഫ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫോണ്ടാണ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടോ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെസ്റ്റിനെല്ലാം നമുക്കൊരു ഗ്രേ കൊടുക്കാം അതായത് ബോഡിയിലെ ടെസ്റ്റിനെല്ലാം ഒരു ഗ്രേ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കളർ വിളിച്ചു അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ് ഗ്രേക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ട്യൂട്ടോറിയൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നോർമൽ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്കിങ് നമുക്ക് വൈഡർ കൊടുക്കാം വൈഡർ വൈഡർ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കവർ കൊടുക്കാം ബി ജി കവറിൽ നിൽക്കണം ഫുൾ കവർ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന് തന്നെ ഇതിന് നമുക്കൊരു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം ഇൻലൈനിൽ കൊടുക്കാം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ജെ പി ജി ആണ് 
ഈ ഡിബ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡിബ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പുറത്ത് ഒരു ആ ഓക്കെ അപ്പം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഡിബ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആണുള്ളത് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫുള്ളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻലൈനിൽ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റൈല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്നാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഞാൻ നോ റിപ്പീറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നർ ഇടാം ഓക്കെ അതിന് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി പഠിക്കുക ഞാൻ വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നർ ഇടാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെയ്നർ വേണം ബോഡിയിൽ ഈ ബോഡിക്കകത്ത് അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡിബ് കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണല്ലോ ഡിബ് കൊടുത്തു ഡിബിനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇത് മാക്സ് മാക്സ് വിത്ത് മാക്സിമം വിത്ത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അതിൻ്റെ സൈസിങ്ങിൻ്റെ ചാർട്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് എൽ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് എൽ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഫോർ എക്സ് എൽ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സ് എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബോക്സിലായിട്ട് അരയ്ക്കണം ഫ്ലെക്സ് അരയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ കൊണ്ടുവരണം ഐറ്റംസ് അതായത് അലൈൻ ഐറ്റംസ് സെൻറ്റർ അത് വെർട്ടിക്കലി സെൻറ്റർ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാ ഐറ്റംസും സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഐറ്റം സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഇത് ഇത് ഓട്ടോ കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് ഓട്ടോ കൊടുത്തു എച്ച് എം ഇൻ ഹൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ എൽ ജി ഞാനിതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് ഇവിടെ എങ്ങും നിൽക്കില്ല കാരണം ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ലാർജ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു സ്ക്രീനിൻ്റെ മുഴുവനും കിട്ടണം ലാർജ് ലാർജ് കൊടുത്തു സ്ക്രീൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മുഴുവനും കിട്ടണം സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഇത് റാപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു ഇത് നമ്മൾ ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റാപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇത് ചാടണം കണ്ടെയ്നർ ഒരേ സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കരുത് റാപ്പർ റാപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് റാപ്പ് റാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സ് റാപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ഇതിൻ്റെ മാർജിൻ ആട്ടോ ഓട്ടോ കൊടുത്തു മാർജിൻ ടോപ്പും ബോട്ടും എല്ലാം എല്ലാ സൈസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ജി ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ മാർജിൻ ഇത് എന്താണ് മാർജിൻ വൈ എക്സ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോയി കാണുക ഇപ്പം അതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡിബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിബ് ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനിത് ഫോർമാറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് നി
അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇടാം ഓക്കെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇടുവാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് നിൽക്കാനൊരു കണ്ടെയ്നർ വേണം ആ കണ്ടെയ്നർ ആട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടണേ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഒരു ഡിവിഡുവാണ് കണ്ടെയ്നർ ഇട്ടു എന്നിട്ട് കണ്ടെയ്നർ ഇട്ട ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഫൈൽ കാർഡല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് റൗണ്ടോട് പ്രൊഫൈൽ കാർഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നു ഞാനിതിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ടൈം പോകും ഇതിനൊരു ഐ ഡി ഇതിനൊരു ഐ ഡി ഉണ്ട് ഐ ഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഐ ഡി പ്രൊഫൈൽ എന്തിന് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ക്ലാസ്സല്ല ഐ ഡി ആണ് ഐ ഡി എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം കാണിക്കാട്ടോ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തു ഒരു ഐ ഡി പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തു ക്ലാസ് ഈ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ ഡീനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡോം സെലക്ഷൻ വഴി ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് കൊടുത്തു വിട്ട് ഫുള്ള് കൊടുത്തു എൽ ജി ലാർജ് സ്ക്രീൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈസിങ് ആട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡാഷ് ഇടുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം എൽ ജി സ്ക്രീനിൽ റൗണ്ടഡ് റൗണ്ടഡ് കൊടുത്തു ഡാഷ് എൽ ജി കൊടുത്തു എൽ ജി സ്ക്രീൻ റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാനിത് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സി എസ് എസിൻ്റെ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കി പഠിക്കുക ഇത് പ്രോജക്റ്റാണ് റൗണ്ടഡ് നമുക്കിത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല റൗണ്ടഡ് റൗണ്ടഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാണ് റൗണ്ടഡ് വേറെ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ റൗ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർക്ക് ഒരു ഷാഡോ എഫക്റ്റ് വേണം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് നിലനിൽക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷാഡോ കൊടുക്കാം ഷാഡോ ഷാഡോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഷാഡോ ഇത് വരും ഷാഡോ നമുക്കൊരു ടു എക്സ് എൽ കൊടുക്കാം ടു എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എക്സ് എൽ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഒരു എക്സ് എൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ചെറിയതാണോ വലുതാണോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഫോണ്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഇവിടെ പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോഡിയിലാണ് കൊടുത്തത് വേറെ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് വേറെ നമ്മളൊരു ഡിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ദെൻ നമ്മളിനി ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഷാഡോ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണ് ബി ജി ഡാഷ് വൈറ്റ് വൈറ്റിന് ഷാഡോ എന്നും വരില്ല ഷാഡോ എഫക്ട്സ് ഒന്നും വരില്ല വൈറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഒപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്കിതിന് ഒരു ഒപ്പാ ഒപ്പാസിറ്റി ഒപ്പാസിറ്റി ഡാഷ് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മതി ചെറിയൊരു മങ്ങല് മതി ഒപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തു മാർജിൻ സിക്സ് കൊടുത്തു സിക്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എൽ ജി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണ് ലാർജ് ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ എം എക്സ്
ബോഡി ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ബോഡിക്കകത്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഡിവ് നിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഡിവ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡിവ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിലൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണാത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻറ് എല്ലാം വരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇത് വരേണ്ടത് ഏത് എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ആ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് വരണം പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് വരണം അപ്പോൾ നമുക്കതിവിടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിവു ഡിവിട്ടു ഡിവിട്ടു ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് കാണുക ഡിവിട്ടു ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലാസ് അതിനൊരു പാഡിങ് ഫോർ കൊടുത്തു ഫോർ ഡാഷ് ഫോർ മിഡ് മിഡ് മിഡിൽ ഡിവൈസുകളിൽ എം ഡി മിഡ് ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകളിൽ പാഡിങ് ഒരു ട്വൽവ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം സെൻട്രിൽ നിൽക്കണം സെൻട്രൽ എൽ ജി ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ എൽ ജിയിലകത്ത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കണം ടെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എൽ എഫ് ടി ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിവ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ ഡിവ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ നെയിം നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണം എൻ്റെ നെയിമും എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജും അത് മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കൺഫ്യൂഷൻ ആകും കാരണം നമ്മളിത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല അത്ര വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പഴ പറയാൻ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്കായിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ ലാർജ് സ്ക്രീൻ ഹിഡൻ അതുപോലെ റൗണ്ടഡ് ഫുള്ളായിരിക്കണം റൗണ്ടഡ് റൗണ്ടഡ് ഡാഷ് ഫുള്ള് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോ നമുക്ക് എക്സെല്ലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഷാഡോ ഷാഡോ എക്സൽ എക്സെൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ എം എക്സ് എം എക്സ് ഇ എക്സ് ഓട്ടോ എം എക്സ് ഓട്ടോ കൊടുത്തു എക്സ് ഈ എക്സിറ്റ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടും കാരണം എക്സ് ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനാണ് എക്സ് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഈ എക്സ് ഞാനിട്ട് എക്സ് ആണോ ടെലിവിൻ്റെ സി എസ് എസിലെ എക്സ് എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്ററും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എക്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെട്ത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബി ജി കവർ ചെയ്യണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബി ജി കവർ അതുപോലെ തന്നെ ബി ജി സെൻട്രലായിരിക്കണം സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് നമ്മുടെ നേരത്തെ അടുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് അതാ ഇത് ഈ ഒരു ഡിബ് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഈ ഒരു ഡിവ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം 
ഈ ഒരു ടിപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിവ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റൈലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻലൈനിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈലിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് യു ആർ ജെ പി ജി കൊടുത്തു ഓക്കെ നട്ട നമുക്കിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കട്ടെ സെൻസർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് നോ റിപ്പീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെയുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം സ്റ്റൈല് ഗ്ലാസ് റാങ്കിങ് നോർമൽ എക്സ് എൽ ഫോർ എക്സ് എൽ ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു എക്സ് എൽ എം എക്സ് ഫോർ എക്സ് എൽ ഓക്കെ എക്സ് എൽ ആട്ടോ എക്സ് എൽ ഫോർ എക്സ് എൽ വേറെ ഏതാണ് നോക്കട്ടെ എം എക്സ് ഓട്ടോ എം എക്സ് ആണോ നോക്കാം ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എം എക്സ് എക്സ് ആണ് എം ലാർജ് സ്ക്രീൻ വൈ വേറെ ഷാഡോ എക്സ് എൽ ഒപ്പാസിറ്റി എം എക്സ് എം എക്സ് സെൻറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഷാഡോ എം എക്സ് ഓട്ടോ ഷാഡോ എക്സ് എൽ റൗണ്ടഡ് ഹിഡൻ കവർ വി ജി സെൻറ്റർ സേവ് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ എക്സ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് മറ്റ് എക്സ് ആണോ മറ്റ് എക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ദിവ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു എച്ച് വൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം എച്ച് വൺ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രഹിൽ ഏലിയാസ് പൗലോസ് എന്ന് കൊടുത്തു രഹിൽ ഏലിയാസ് പൗലോസ് ദൻ ഇതിനൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടെസ്റ്റ് ഡാഷ് ത്രീ എക്സ് എൽ ത്രീ എക്സ് എൽ ഫോണ്ട് ബോൾഡാണ് ബോൾ ഫോണ്ട് ബോൾഡാണ് കട്ടിയുള്ള ഫോണ്ട് ബോൾഡ് പി ടി പാഡിങ് എട്ട് ഓക്കെ എൽ ജി ലാർജ് സ്ക്രീൻ എൽ ജി പാഡിങ് സീറോ ഓക്കെ ഒരു ഡിബ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ആ നമ്മുടെ ഇത് സേവ് ചെയ്തത് നോക്കാം ഓക്കെ രഹിൽ ഏലിയാസ് പൗലോസ് എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഷാഡോ എക്സൽ ആയിക്കോട്ടെ ബോക്സ് സൈസിങ് ഓവർഫ്ലോ പൊസിഷൻ വിസിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും 
എക്സലാണോ അവിടെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു എക്സ് ചെറിയൊരു എക്സ് ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണേ ചെറിയ എക്സ് ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് ഗ്ലാസ് ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെറിയ എക്സ് ആണ് ചെറിയ എക്സ് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് റാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫെയില് നമ്മൾ വലിയ എക്സ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യണേ ചെറിയ എക്സ് ആണ് അത് ഇത് സ്റ്റേൽ വിൻഡ് സി എസ് എസിൻ്റെ പ്രീ അവർ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഷാഡോ ഷാഡോയും ചെറിയ എക്സ് ഇതെല്ലാം ചെറിയ എക്സാണ് വരുന്നത് സ്മോൾ എക്സാണ് എക്സ് എക്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം കറക്റ്റാണ് പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് വന്നേക്കണത് അത്ര വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ വരെ എത്തി നമ്മൾ എച്ച് വൺ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിവിഡാം ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് വരാനുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഡിവിഡുവാണ് ഡിവ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുവാണ് അതിനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് എം എക്സ് മാർജിൻ ഓട്ടോ കൊടുത്തു രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു മാർജിൻ ഓട്ടോ എൽ ജി കൊടുത്തു ലാർജ് ലാർജ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ സീറോ കൊടുത്തു ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള മാർജിൻ വിത്തൊരു ഫൈവ് കൊടുത്തു പി ടി പാഡിങ് കൊടുത്തു പാഡിങ് ത്രീ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ വേണം ബോർഡർ ബോർഡർ ഡാഷ് ടു ബോർഡർ ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ബോർഡറിൻ്റെ കളറാണ് ബോർഡർ ഡാഷ് ഗ്രീൻ ഗ്രീനൊരു ഷെയ്ഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അത്രയാണ് അതിൻ്റെ കളർ വേണ്ടതെന്നുള്ള ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തു ഒപ്പാസിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യാതിൻ്റെ ഒപ്പ ഒപ്പാസിറ്റി പാസിറ്റി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡിവ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഡിവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തു പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര വന്നേക്കണത് കണ്ടോ അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് ഇത് ക്ലോ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെബ് ഡെവലപ്പർ അല്ലേ ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ അകത്താട്ടോ ഇത് നിൽക്കണം എഫ് എൽ കാർഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവ് കണ്ടോ ഒരു ഡിവ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതതിൻ്റെ ഇതതിൻ്റെ ബോഡിയാണ് അതായത് എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ മുഴുവൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇതിലാണ് വരുന്നത് ബോഡിക്കകത്ത് ഇത് ഈ ഈ ഒരു പേജ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതാണ് പേരൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് ഈ പേരൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നേക്കണം ചൈൽഡ് ആട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കണം ഈ കാർഡ് ഓക്കെ അത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വേറെ ഒന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സി എസ് ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുത്തു നോക്കുക ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നതാണ് സെറ്റാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയണത് ഞാനിതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്തു പോകുകയുള്ളൂ അത്യാവശ്യം ചെയ്തു പോകും പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെയിൽമെൻറ്റ് സീസ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കണം വേറെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നെയ്മാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടെയ്നർ അല്ല മറ്റൊരു ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ള ടാഗ് ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് പാരഗ്രാഫിന് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം പാരയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം പി പി ടി നമുക്കൊരു 
4 mention GM. Adwala than a test Namkuda. Okay. Test to play the work. Test 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 Base would come. Normal test. Base would come. Found to bold would come. Bold would Flex would The flex So now vertically the center Okay, Justify the horizontal center. So, I justify center. Justify dash center. Horizontally, we will center. That's why we will start the LG. Large screen. Justify the start. Justify the start. LG is the largest screen and mentioned the largest screen either start in the matter than any city to max width min width of properties on the law. Another is Padikia Padikia Namla than other Kodalan Karnikin Nilla. If better Namaka, Namali P, P, better Namali better close either than the other P, better Namaka, Amada property Namalida and the Namaka is under the. That's why we have a font awesome. We have a font awesome. We have a font awesome. We have a web developer. We have a Mobile screen is like a pick. I am going to edit it. Mobile screen is like a pick. I am going to edit it. 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 I am going to edit if you have a web developer, you can get it. 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 You can get Network at the Okella Nalip. Oh, then the using CSS using CSS. Copy the phone also library. Then a phone also in the library. Path to phone also phone also in the JSS. Oh, the download in other la. A la the linga at all a CD in the conduct on Darna and Okata. Found
ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഡോസത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോൺ ഡോസത്തിൻ്റെ ലൈ ഇത് ഞാൻ നേരെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച ലിങ്കാണ് എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് എനിക്കിനി മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള നേരെയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഹെഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഫോൺ ഡോ ഫോണിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ഐക്കൺസ് വേണം മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ഐക്കൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോൺ ഡോസത്തിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡാക്കി ദെൻ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഐക്കൺ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ പി ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഐ ടാഗ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഐ കൊടുക്കുവാണ് ഐ ടാഗ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ഞാനൊരു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുവാണ് സ്റ്റൈൽ അതിൻ്റെ കളർ നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കളർ അത് ഇൻലൈനി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യും എന്ത് ഏത് കളർ വേണമെന്ന് കളർ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് ഒരു എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം നാൽപ്പത്തിയേഴ് എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഒക്കെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടണം ഓക്കെ അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് ബ്രീഫ് കേസ് ഡാഷ് ബ്രീഫ് കേസ് ബ്രീഫ് കേസ് ബ്രീഫ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചതാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇത് ഇത് ബ്രീഫ് കേസ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബ്രീഫ് സൂ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബ്രീഫ് കേസ് ഓക്കെ എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഇത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സ്പേസിങ് കിട്ടണം നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്കൊരു സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കണ്ടോ ഒരു ബ്രീഫ് കേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റല്ലേ ഫോൺ ഡോസം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാനിത് ഞാനിത് ഒക്കെ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഞാനിതിൻ്റെ എല്ലാം നോ ഇത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാനിത് ഇതൊന്നും കാണാപ്പാടം വെച്ചതല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഈ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ടെയിൽ വിൻഡോ സീസസ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചതല്ല ഇതെല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സെല്ലാം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോയി പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലാതെ കാണാപ്പാടം ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കാണാപ്പാടം ഇതൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെന്ന് അറിയുക ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ടെയിൽ വിൻഡ് സീസിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അതിനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അധികമൊന്നും പിന്നെ ഇത് ഒരു ഫോൺ ഇത് ഫോണിൻ്റെ ലൈ ഫോണിൻ്റെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐക്കൺസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോൺ ഡോസത്തിൻ്റെ സി ഡി ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തേക്കണം ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കണത് അതിൻ്റെ ഐക്കണും ഈ ഐക്കൺ ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ നോക്കി അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐക്കൺ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് മുഴുവനൊന്നും നമുക്കിത് മുഴുവൻ നോട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാരാഗ്രാഫ് കൊടുക്കണം ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ടൈമില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു മറ്റൊരു പാരാഗ്രാഫ് ആട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വരെയല്ലേ ഇതാണ് പുതിയ പാരാഗ്രാഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ടു ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയും വേണ്ട പാഡിങ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസ് അല്ല ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിന് ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രേ കൊടുത്ത്
അതായത് എൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സെയിം സാധനം തന്നെ ഗ്ലോബ് കൊടുത്തു ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പ്ലേസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്ലോബ് കൊടുത്തു വെബ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂത്താട്ടു കേയോ അല്ല കൂത്താട്ടുകുളം കൂത്താട്ടുകുളം മെൻഷൻ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു പോയി നോക്കാം ഓക്കെ കൂത്താട്ടുകുളം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കൂത്താട്ടുകുളം ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സി ഡി എൻ ലിങ്ക് ഓക്കെ പ്രൊഫൈല് കൂത്താട്ടുകുളം എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാരാഗ്രാഫും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരാഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്തു പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ പി എയ്റ്റ് എട്ട് കൊടുത്തു പി ടി എട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ പി ബി പി ബിയും പി ടി ഒക്കെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ പി ടി എട്ട് കൊടുത്തു പി ടി പാഡിങ് ടോപ്പ് പാഡിങ് ടോപ്പ് എട്ട് കൊടുത്തു ടി മീൻസ് ടോപ്പ് പാഡിങ് ടോപ്പ് എട്ട് കൊടുത്തു ടെസ്റ്റ് സ്മോൾ കൊടുത്തു ടെസ്റ്റ് ഡാഷ് എസ് എം കൊടുത്തു സ്മോൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് അമ്മ ഹാഡ് 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 വർക്കിംഗ് ഇതൊന്നും സത്യമല്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അമ്മ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വെബ് ഡെവലപ്പർ വെബ് ഡെവലപ്പർ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ അമ്മ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വെബ് ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ആ റിപ്പീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ആ കണ്ടെയ്നർ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആ കറക്റ്റായി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ ചെറിയ ഡിവൈസിൽ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വെബ് ഡെവലപ്പർ ഇനി ഇനി നമുക്കൊരു ബട്ടൺ കൊടുക്കാനുണ്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ എല്ലാ ലിങ്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ ആ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലിങ്കുകളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതും കൂടിയും ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടാനുണ്ട് ഇവിടെ ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഇമേജ് വരാനുണ്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇടാനുണ്ട് കണ്ടെ അത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കണം വേറെ വേറെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് വേറെ ആ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുവാണ് ബട്ടൺ എൻ്റെ ഡിവ് ഇടുവാണ് കാരണം ഒരു ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു പുതിയൊരു ഡിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ബട്ടൺ വരുന്നത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ക്ലാസ് പാഡിങ് ടോപ്പ് ഒരു ട്വൽവ് പിക്സ് ട്വൽവ് നിൽക്കണം പാഡിങ് ബോട്ടം ഒരു എട്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ബട്ടൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ബട്ടൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു ബട്ടൺ നമുക്ക് ബട്ടൺ ക്ലാസ് കൊടുക്കാം ബട്ടൺ ക്ലാസ് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ ബട്ടൻ്റെ ബട്ടണെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റൈലുകളും ബട്ടൺ ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ വേറെ എന്നവ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണേ ഇത് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീനായി മാറണം ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ അതിനൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം ഷെയ്ഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കളർ ഷെയ്ഡ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ടെസ്റ്റ് കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം വേറെ ഫോണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം ബി ഒ എൽ ഡി ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം വേറെ ടോപ്പും ബോട്ടും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ടൂവും ഫോറും എടുക്കുക റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണ
ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗെറ്റിൻ ഗെറ്റിൻ ടച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഗെറ്റിൻ ടി യു സി എച്ച് ടച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഇന്നും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഗെറ്റിൻ ഗെറ്റിൻ ടച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിവ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാം അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്കുകൾ വെക്കണം ഓക്കെ ബട്ടണിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്കുകളാണ് വേണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിവ് ഇടുവാണ് ഈ ലിങ്കിൻ ഈ ലിങ്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്കിനുള്ള ഐക്കൺസ് എല്ലാം ഫോൺ ഡോസൻ ഐ ഓസംസിൻ ഫോൺ ഡോസമിൻ്റെ അകത്താട്ട് ആ ഒരു ഐക്ക ഐക്കൺ പാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മാർജിൻ ടോപ്പ് നമുക്കൊരു ഇത് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലിങ്കുകളെല്ലാം ഇരിക്കണ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ആ കണ്ടെയ്നറിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ലിങ്കുകളെല്ലാം കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്താണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മാർജിൻ ടോപ്പ് ഞാനൊരു സിക്സ് കൊടുത്തു പാഡിങ് ബോട്ടം ഞാനൊരു സിക്സ് കൊടുത്തു ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി സിക്സ് അല്ല പതിനാറ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു ചാർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് പോയി നോക്കുക സി എസ് സ്റ്റെയിൽ വിൻഡ് സി എസ് പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്നാണ് പി ബി ഞാനൊരു ഇത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വേറെ അറിയില്ലാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ടെയിൽവിൻഡ് സീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അറിയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിട്ട് വി വിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് ഇത്ര കൊടുത്തു എൽ ജി അല്ല വിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം ഫുള്ള് കൊടുത്തു എം എക്സ് ഓട്ടോ കൊടുത്തു ഫ്ലെക്സ് കൊടുത്തു ഫ്ലെക്സ് റാപ്പ് ചെയ്യണം ഫ്ലെക്സ് മാത്രം പോരാ ഫ്ലെക്സ് ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പാകണം സ്ക്രീൻ റാപ്പ് സി എസ് എസ് അറിയില്ലാത്തവർ ടെയിൽവിൻഡ് കാണരുത് ടെയിൽവിൻഡ് മനസ്സിലാക്കി അറിയ പഠിക്കരുത് കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും അത് ഒരു ലേ ഔട്ട് ഡിസൈനിങ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബോക്സ് ലേ ഔട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സി എസ് എസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക റാപ്പ് എന്തിനാണ് റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം ഇട്ടു കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ ഈ സ്ക്രീൻ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടരുത് പകരം അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് അടുത്ത ഒരു ലൈനിലേക്ക് ചാടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാപ്പ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് അടുത്ത അത് അവിടെ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കരുത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് അത് റാപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് മാറണം അതിനാണ് റാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ആദ്യം ഞാൻ അത്ര ഫോമൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും അത്ര ഇതല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐറ്റംസ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് സമയമില്ല ഐറ്റംസ് സെൻറ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ ജസ്റ്റിഫൈ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസ് എടുക്കണം ഓക്കെ ജസ്റ്റിഫൈ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ കൊടുത്തു അതായത് ആ ഒരു ഐക്കൺസ് തമ്മിൽ അത് ബിറ്റ്വീനായിട്ട് സ്പേസ് എടുക്കണം ഹൊറിസോണ്ടലി ആട്ടോ വെർട്ടിക്കലി ഇത് സെൻറ്റർ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഇത് ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസ് എടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആ ഡിവ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിവ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐക്കൺസ് എല്ലാം വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഐക്കൺസ് എല്ലാം ഇടാം ഐക്കൺസ് എല്ലാം ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐക്കൺസ് എല്ലാം നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഐക്കൺസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് അത്ര ഒരു സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ ഒന്നും ഒന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഐക്കൺസ്
ഓരോ ഐക്കൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിബ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഡിബ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത അതായത് ഈ മൂ ഈ ഡിബ് മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഡിബ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതായത് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഡിബ് ഈ ഐ ഈ ഒരു ഐക്കൺസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിബ് രണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം വരുന്ന ആ ഡിബ് ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം വരുന്ന ആ ഡിബ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ കാർഡിൻ്റെ ഡിബ് ഓക്കെ പ്രൊഫൈൽ കാർഡിൻ്റെ ഡിബ് അതായത് ഈ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഈ കാർഡ് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിബും ഈ ഒരു ഡിബും ഈ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഇരിക്കുന്ന ഡിബും ആണ് മൗസ് പോയിൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ഡിബും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മെയിൻ ഡിബ് അതായത് ഈ സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മെയിൻ ഡിബ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മെയിൻ ഡിബ് ഇതാണ് ഓക്കെ മെയിൻ ഡിബ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ മെയിൻ ഡിബിന് മുമ്പ് അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തു തീർത്തത് അതായത് പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് ഐക്കൺസും മറ്റേ ഐക്കൺസ് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഒരു കൺ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കി അതും ക്ലോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു പേരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പേരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിവ് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രാ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിവ് നിൽക്കുന്ന ഈ പുറത്തെ ഈ വീട് കാണുന്ന ഈ പ്രദേശമാണ് പേരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഇത് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് വരാനുള്ളത് വേറെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടെയ്നറുകളും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ളത് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് വരാനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പേരൻറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു ഡിവ് വിളിച്ചു ഡിവ് അതിനൊരു ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ വിളിച്ചു അതിനൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുവാണ് ക്ലാസ് വിട്ട് ഫുള്ള് കൊടുക്കുവാണ് ക്ലാസ് വിട്ട് ഫുള്ള് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ലാ എൽ ജി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ വിത്ത് ഡാഷ് ടു സ്ലാഷ് ഫൈവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിബ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്ത് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വരേണ്ടത് ആ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ അത് നമുക്ക് ഇമേജ് വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലും കാണണം സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇടാനുള്ള ഇമേജ് ടാഗാണ് ഓക്കെ ഇമേജ് ടാഗ് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുവാണ് സോഴ്സ് ഏത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലാണ് പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് ആണ് പ്രൊഫൈൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എടുത്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാനൊരു ക്ലാസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുവാണ് ക്ലാസ് എന്താണ് റൗണ്ടഡ് ആണിരിക്കണം റൗണ്ടഡ് 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 എന്നുള്ള റൗണ്ടഡ് ഞണ്ണായിരിക്കണം അതായത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് റൗണ്ടഡ് ഞണ്ണ് കൊടുത്തു എൽ ജി റൗണ്ടഡ് ഓടോ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ റൗണ്ടഡ് ഡാഷ് എൽ ജി ഷാഡോ ഷാഡോ ഇതിനൊരു ഷാഡോ കിട്ടണം ഷാഡോ ടു എക്സ് എൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഹിഡൻ കൊടുക്കുവാണ് ഹിഡൻ എൽ ജി ഹിഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡാകണം ബ്ലോക്ക് കാരണം നമുക്ക് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ വേറെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്യാനിത് സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിവ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് സൈഡിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇമേജ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇനി നമുക്കിനി വരാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്കൊരു ജാ
ഇനി വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജാവാക്ക് ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അല്ല അങ്ങനെ നിന്നല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി വേണേൽ കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസീവ് അല്ല ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബട്ടണും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ആ ബട്ടൺ ടോഗിൾ ബട്ടൺ വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ കാർഡിൻ്റെ കളർ മാറുന്ന രീതിയിൽ വല്ലതും ആക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം നിലവിലിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഒരു ഡിവ് ഇടുവാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടൺ ആ ഡിവിൽ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഡിവ് ഇട്ടു ഡിവ് ഇട്ട ശേഷം ക്ലാസ് കൊടുക്കുവാണ് ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ക്ലാസ് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം അബ്സല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്കിതിനെ ടോപ്പിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേളിൽ കൂടെ അബ്സല്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേളിൽ കൂടെ പൊക്കോളൂ ബാക്കി ഒന്നിനെ സ്ക്രീനിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ക അതിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ കൂടെ കയറി പൊക്കോളൂ അപ്പം അബ്സല്യൂട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് കൊടുത്തു പൊസിഷൻ ചെയ്ത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഏറ്റവും റൈറ്റിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ട റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീറോ കൊടുത്ത് നിർത്താം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനെട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പി നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പിയാ പി നമുക്കൊരു ഫോർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കണ്ടെയ്നർ നമ്മളിപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ ബട്ടൺ നിൽക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബട്ടൺ വിളിക്കാം ഓക്കെ ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ടണിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ടോഗിൾ ടോഗിൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജെ എസിൻ്റെ ജെ ജെ എസിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ജെ എസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് സ്റ്റൈൽ അല്ല ജെ എസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം ഔട്ട്ലൈൻ നണ്ണ് കൊടുത്തു ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ നണ്ണ് അതിനൊരു ആ ഒരു ബോ ആ ഒരു ബോക്സിൻ ചേ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാകരുത് ഫോക്കസ് ചെയ്യും നണ്ണ് കൊടുത്തു ടോഗിൾ ബട്ടൺ അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഫിക്സായി ഇനി നമുക്കിവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് സി എസ് ടൈൽ വിൻഡ് സി എസിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇമോജി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഇമോ ഇമോജി ഓക്കെ ഇതിവിടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ലൈറ്റ് ഇമോജി കൊടുത്തു അല്ലേ ഞാനിതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ കണ്ട ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പടം വന്നേക്കണേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ വരുവാണ് എൻ്റെ പഴയ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൈലിൽ വരുവാണ് കാരണം ഞാനവിടെ ഒരു രണ്ട് ടെയിൽവിൻ്റെ സീസിൻ്റെ രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാനിവിടെ വെച്ച് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഇത് ടെയിൽവിൻ്റെ സീസ് പേജ് പോയി കിട്ടും കേട്ടോ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണാണ് ഞാനിത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാണ് ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോ
ടോവിൾ ബി ടി എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോവിൾ ബി ടി എൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡീനെ നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെയർ ബോഡീനെ കോൺസ്റ്റ് ബി ഒ ഡി വൈ ബോഡി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് കൊറിയ സെലക്ടർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് കൊറിയ സെലക്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊറിയ സെലക്ടർ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ കൊറിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതായത് ബോഡീനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡീനെ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഡോം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് മോഡൽ എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻസിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ പേജിലുള്ള ഓക്കെ അത്രയും മാത്രം സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് കോൺസ്റ്റിന് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഞാനൊരു പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കളറല്ലേ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡീനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ കാർഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ കൊറി സെലക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ അല്ല ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടറും കൊടുക്കാട്ടോ കൊറി സെലക്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഷ് ടാഗ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻസ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി കൊടുക്കാം നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഐ ഡി യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയ സെലക്ടർ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്യാം സി എസ് എസ് ക്ലാസ് വെച്ചല്ല അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ആ പ്രൊഫൈൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഡിവിനാണ് ഞാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഐ ഡി ഇട്ടേക്കണത് അപ്ലൈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഐ ഡിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഡി ഗ്രാബ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംതിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈവൻറ്റ് നടക്കണം ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ലിസൺ ചെയ്യണം ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടൺ ടോകളല്ലേ ആ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു ഡോട്ട് ആഡ് ഇവൻറ്റ് ലിസണർ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈവൻറ്റിനെ ലിസൺ ചെയ്യാനാണ് പറയണത് എന്താണ് നടക്ക ഈവൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈവൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഈവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇത് ആരോ ഫംഗ്ഷനാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം മോഡേൺ ജേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിക്കുക ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മാത്രം അറിയുക സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇഫ് സംതിങ് ഒരു കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ സംതിങ് നടക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എൽസ് ആണെങ്കിൽ സംതിങ് അതിൻ്റെ വിപരീതം എന്താണോ അത് സംഭവിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇഫിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ബോഡി അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ബോഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോഡിക്കകത്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോഡി ഡോട്ട് ബോഡി ഡോട്ട് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാം സി എസ് എസിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊക്കെ ഡോ മറ്റേ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാട്ടോ ഡോമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് അതായത് സി എസ് എസ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ
കോപ്പി ആ മൂന്ന് ഇമോജി നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇമോജി വരാനാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ അത് അത്ര സെറ്റായാലോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ബോഡി ഡോട്ട് ബോഡി നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സി എസ് എസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് സി എസ് എസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകണം എന്ത് റിമൂവ് ആകണം അതിൻ്റെ കളർ ടെസ്റ്റ് ഗ്രേ എന്നുള്ളത് റിമൂവ് ആകണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കളർ ടെസ്റ്റ് ഗ്രേ നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എവിടെ എവിടെ റിമൂവ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രേ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഗ്രേ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു കൊടുത്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ് മെൻ റിമൂവ് ആകണം അത് ക്ലിക്ക് ഇതിൽ ഈവ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഇവൻ്റെ അതായത് ഇത് ടോഗിളാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ബട്ടൺ അതായത് ടോഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആടല്ല ഇതെല്ലാം നടക്കും രണ്ടാമത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വിപരീതമെല്ലാം നടക്കും അങ്ങനെ ടോഗിളാണിത് അതായത് സ്റ്റേ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ബട്ടൺ അല്ലേ ഇത് ടോഗിൾ ബട്ടണാണ് നമുക്ക് ക്ലി ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ടോഗിൾ ചെയ്യും ടോഗിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ടോഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓണും ഓഫും ചെയ്യണ പോലെ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടണല്ല ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോഡി തൊട്ട് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം പകരം ഇത് റിമൂവ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിമൂവിന് പകരം ഉള്ളത് ഒരു സി എസ് എസ് ക്ലാസ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഡ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ടെയിൽമിൻ്റെ സി എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഇതെല്ലാം ജെ എസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജെ എസിൻ്റെ ക്ലാസ് പിടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഗ്രേ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ടെസ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ആ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വേരിയബിളിൽ ഈ വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഏതാ വാല്യൂ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒരു പേജിലെ പ്രൊഫൈലാണുള്ളത് പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാർഡാണ് ഇപ്പം ആ വേരിയബിളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ വേരി ആ ഒരു കാർഡിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ സി എസ് എസ് ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ് ഓക്കെ പ്രൊഫൈൽ ലിസ്റ്റിൻ്റെ സി എസ് എസ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ കളയാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആഡ് ഇത് കൊടുത്തു ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് റിമൂവ് കൊടുക്കുകയാണ് റിമൂവ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം ബി ജി വൈറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ബി ജി വൈറ്റ് ബി ജി വൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പകരം പെർഫൈൽ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആഡ് ഇതിലേക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ആഡാകണം ആഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ആഡ് ഏത് ആഡാകണം ബി ജി വൈറ്റിന് പകരം ഏതാടാകണം ബി ജി ഗ്രേ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ബി ജി ഗ്രേ ഇതിന് പകരം ഇതിന് ആടാകേണ്ടത് ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് ബി ജി ഗ്രേ അതായത് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സി എസ് എസ് ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇഫ് ഇഫ് എഴുതി അതിനൊരു എൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൽസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് എത്തി പിന്നീട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വരണം ഓക്കെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതായിരിക്കണം ചന്ദ്ര ച ഇത് ഇത് ചന്ദ്രനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സൂര്യൻ വരണം ഓക്കെ സൂര്യൻ വന്നു കഴിയുമ്പം അതായത് ഇത് ചോഗൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഓപ്പോസിറ്റാണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നടക്കേണ്ട എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രേ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം
ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ഫയലുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫയലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫയലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസ് സിന്ന് എടുത്ത ലിങ്കാണ് ഇത് ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസിൻ്റെ അകത്ത് സി ഡി എൻ ലിങ്കാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ടെയിൽവിൻ്റെ സി എസ് എസ് ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ ഡോസം അതായത് ഫോൺ ഡോസം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഐക്കൺസ് യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഫോൺ ഡോസം നമ്മൾ ആഡ് ആക്കി ടൈറ്റിൽ പ്രൊഫൈൽ കാർഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ബോഡിക്കകത്ത് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്തു അത് കവറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ഫോണ്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിട്ടും സൈസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലെല്ലാം നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ടെലിവിൻ്റെ സി എസ് എസ് സി പോയി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പേരൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ പേരൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹൈറ്റും എടുക്കാൻ കൊടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വി എച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വെച്ചു സാധാരണ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതാണിരിക്കും പേരൻറ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ചൈൽഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പേരൻറ്റാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിനൊരു നമ്മളെന്താ കൊടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്നാണ് എം എക്സിൻ്റെ മീനിങ് അത് ഓട്ടോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു എം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ബോട്ടം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മാർജിൻ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എൽ ജി സ്ക്രീൻ സൈസ് ആട്ട് അത് എസ് എം ഉണ്ട് എം ഡി ഉണ്ട് എൽ ജി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എവിടെ ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് മീഡിയ കൊറിയലാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പേരൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ പേരൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാർഡ് പേരൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഇമേജ് അല്ല ഈ പേരൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ മൗസ് കൊണ്ടുപോയേക്കണേ ഈ ഒരു കാർഡ് ആ കാർഡ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പേരൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചൈൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തു എന്തിനാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ മാറ്റേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതിൻ്റെ വിഴുത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഫുള്ളാക്കി എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിന് ഒരു സൈസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി റൗണ്ടഡ് ആയ ഒരു ഉരുണ്ടി ഇരിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ കോർ കോർണർ സിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഷാഡോ എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അല്ല നേരത്തെ എൻ്റെ നോർമൽ കേസിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കണ്ടു അതിന് ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു അതിൻ്റെ പുറക് കാണാൻ സാധിക്കൂലേ അതിന് കുറച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഒപ്പാസിറ്റി അതിനൊരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ മാർജിൻ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സ്ക്രീൻ സീറോ എല്ല മീഡിയ കൊറിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോ സ്ക്രീൻ സൈസ് ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്തെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അതിനൊരു പാഡിങ് ഫോർ കൊടുത്തു പാഡിങ് എം മീഡിയത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തു അത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ആയിരിക്കണം അത് റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം ഷേ ഷാഡോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈറ്റും വിട്ടും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തു ബാക്
അല്ല ചെറിയൊരു ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കണ്ടെയ്നർ ആ ബോർഡറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറാണ് ആ കാണുന്നത് കണ്ടെയ്നറിനെ നമ്മൾ വേറൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലും ആ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു പാരാഗ്രാഫ് കൊടുക്കാം പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വെബ് ഡെവലപ്പറിന് എഴുതി പാരാഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത് പാരാഗ്രാഫ് എല്ലാം സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരാഗ്രാഫിന് ഞാൻ ഫോൺ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി മെയ്ഡില ലൈബ്രറി അല്ല നമ്മളൊരു ഫോണിൻ്റെ കുറേ ഫോ ഫോൺ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് വേണം ഫോൺ ഡോസ് ഫോണ്ടല്ല ഫോ അതിൽ നിന്ന് ഫോണ്ട് കൊടുക്കാം ശരിയാണ് നമ്മൾ ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഐക്കൺ വേണം ഓക്കെ ഐക്കൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് തന്നെ പാരാഗ്രാഫ് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇത് ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തൊരു ബട്ടറുണ്ട് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാ ടോപ്പും ബോട്ടവും ആണ് അതായത് പാഡിങ് ടോപ്പും ബോട്ടവും പാഡിങ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പി എക്സ് പാഡിങ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടഡ് ഫുള്ളാണ് റൗണ്ടഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടഡ് ഫുള്ളാണ് ബട്ടൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലിങ്ക് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടുന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മാർജിൻ റാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും ഐറ്റം സെൻറ്ററിലാണെന്നും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കണം കണ്ട ഓരോ സ്പേസും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ അത് ക്ലോസായി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആ കണ്ടെയ്നർ എവിടെയാണ് ആ കണ്ടെയ്നർ ഹിഡൻ ആയിരിക്കണം എവിടെ ഹിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ഈ കണ്ടെയ്നർ വരാൻ പാടില്ല മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ഹിഡൻ ആയിരിക്കണം മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ ഇല്ല പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത കണ്ടെയ്നർ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹിഡൻ ആക്കി വെച്ച കണ്ടെയ്നർ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആക്റ്റീവ് ആകും അതിനാണ് മീഡിയ കൊറി അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയ കൊറി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എൽ ജി എം എൽ എസ് എൽ എന്നൊക്കെ എക്സ് എം എം ഡി മീഡിയം ഡിവൈസ് എസ് എം ഡിവൈസ് ലാർജ് ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് മീഡിയ കൊറി ആയിട്ടോ അത് എൽ ജി ഇത് ലാർജ് ഡിവൈസിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലാത്ത ഡിവൈസുകളിലെല്ലാം ചെറിയ ഡിവൈസിലെല്ലാം ഇത് ഹിഡൻ ആയിരിക്കണം ലാർജ് ഡിവൈസിൽ മാത്രം ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം ഷാഡോ ഉണ്ടായിരിക്കണം റൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ലാർജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അബ്സല്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് കൊടുത്ത് അത് ടോപ്പിൽ നിർത്തിയേക്കുവാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ബട്ടൺ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ബട്ടൺ രണ്ട് ബോഡി എൻ്റെ ബോഡിനെ മൂന്ന് പ്രൊഫൈലിനെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാർഡിനെ ഈ കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് കളറാണ് മാറ്റേണ്ടത് മൂന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനൊരു ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കേണ്ടത് ആ ഡിവൈൻ ലെസണർ എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ മാറ്റി ഇതാക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ടോവിൽ ബട്ടൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് സി എസ് എസ് ക്ലാസ്സുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക വേണ്ടാത്ത ചില ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം ചില ക്ലാസ്സുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ